হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো চলে আসলাম আরো একটি নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে আজকে ব্লগটা আমি সকাল থেকেই শুরু করে দিয়েছি তো এই তো সকালবেলা টেবিলে ব্রেকফাস্ট রেডি করছি আর আজকে ব্রেকফাস্টে আমি তেমন একটা ঝামেলা করি নাই আফরার বাবা পাউরুটি নিয়ে এসেছে তো পাউরুটি তারপর বাটার আর সঙ্গে ফ্রুটস আছে আম কলা আর সকালের নাস্তায় তো চা থাকছেই তো মোটামুটি ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে গেছে এখন আমি সবাইকে খেতে ডাকব তো আজকে দুপুর বেলা আমি একটু রান্না বান্না করব আসলে প্রতিদিনই রান্না করি আজকে একটু চাইনিজ ফুড রান্না করব বাচ্চারা অনেক দিন থেকে খেতে চাচ্ছিল এই জন্য আমি সকালবেলার নাস্তাটা একটু লাইটভাবেই সেরে নিলাম যেদিন দুপুরে একটু রিচ ফুড থাকে সেদিন সকালবেলায় আমি চেষ্টা করি একটু লাইট কিছু দিয়ে ব্রেকফাস্ট করার যেহেতু দুপুরবেলা রিচ ফুড থাকছে তো আমি পাউরুটিতে বাটার মাখিয়ে নিচ্ছি আর আজকে চাইনিজ ফুড রান্না করব তো সব কিছুই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এখানে চিকেন নিয়ে নিয়েছি চিকেনটা আমি এখন ম্যারিনেট করব চিকেন ফ্রাই করার জন্য আমি এখন চিকেন ম্যারিনেট করে রাখবো তো আমি প্রথমেই দিয়ে দিলাম এক চামচ রসুন বাটা আদা বাটা দিয়ে দিলাম এক চামচ জিরা ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিলাম এক চামচ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এক চামচ এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সয়া সস আমি আসলে এখানে দুইটা চিকেনের পিসগুলো নিয়েছি কোনো হার নেই নাই তো যার কারণে আন্দাজ অনুযায়ী সয়া সস দিয়ে দিয়েছি সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম যেহেতু সয়া সসে লবণ থাকে যার কারণে আমি একেবারে অল্প একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি আর আমি এখানে গোলমরিচের গুঁড়া দিব বাট গোলমরিচটা শেষ হয়ে গেছে আপনার বাবা আনতে গিয়েছে তো ও আনার পর আমি গোলমরিচের গুঁড়াটাও অ্যাড করে দিব এখন আমি এটা ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি এটা ভালোভাবে মেখে আমি রেস্টে রেখে দিব দুই থেকে আড়াই ঘন্টা তারপর এটা আমি কিভাবে করি সেটা দেখিয়ে দিব চিকেনগুলো ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে এখন এটা আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব এখানে আমি আরও কিছু চিকেন ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি এটা হচ্ছে মুরগির চেস্টের যে পিসটা সেই পিসটাকেই আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি ভেজিটেবল রান্না করার জন্য তো এটাও এখন আমি ম্যারিনেট করে রাখবো তো একইভাবেই আমি ম্যারিনেট করব তারপরে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ আদা বাটা দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ জিরা ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিলাম হাফ চা চামচ এখানে গুঁড়ো মরিচ দিব না আমি সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম আর এখানে গোলমরিচ পাউডারটাও দিব সেটা আগেই বলেছি বাসায় নেই আপনার বাবা আনার পরে অ্যাড করে দিব তাই এটা এখন আমি ভালোভাবে ম্যারিনেট করে এক ঘন্টার মতো রেস্টে রেখে দিব এখানে আমি কিছু সেদ্ধ করা আলু নিয়ে নিয়েছি আলুটা এখন আমি ম্যাশ করে নিচ্ছি আমি আসলে চপ করব নার্গিসি কাবাবের মতো করে তো নার্গিসি কাবাবটা তো আসলে কিমা দিয়ে করে আমি জাস্ট আলু দিয়ে করছি চপের মতো করে ভেতরে ডিম দিব তো কিভাবে করছি সেটা একটু বলি আলুটাকে প্রথমে আমি ম্যাশ করে নিয়েছি এরপর এখানে আমি পেঁয়াজ ভেরেস্তা দিয়ে দিয়েছি তারপর পরিমাণ মতো জিরা ধনিয়া গুঁড়ো পরিমাণ মতো গোলমরিচের গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে আমি এটা ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি তো এখানে কিন্তু আমি কোনো কাঁচামরিচ ইউজ করি নাই আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন তো আমি ডিম নিয়ে নিলাম সেদ্ধ করা ডিম তো ডিমটা এখন আমি এই তো দেখতেই পেলেন চপের মতো করে করে নিয়েছি তো আমি আরও একটা ডিম নিয়ে নিয়েছি ডিমটা একটু ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি এরপর আমি যে চপটা করে রেখেছি সেটা প্রথমেই ডিম লাগাবো তারপর হচ্ছে ব্রেড ক্রাম্ব লাগিয়ে 
আমি রেখে দিব পরে এটা আমি ভেজে নিব তো এইভাবে করে আমি সবগুলো করে নিচ্ছি করে নেওয়ার পর কিছুক্ষণ রেখে দিলে ব্রেড ক্রামটা ভালোভাবে লাগে তখন আর তেলে ভাজতে গেলে তেলটা নষ্ট হয় না আর কি তো কিছুক্ষণ রেখে দেওয়ার পর এখন আমি চপগুলো ভেজে নিব তো এভাবে করে কিন্তু নার্গিসি কাবাবটাও করে একটা একটা ডিম দিয়ে জাস্ট ওইটা কিমা দিয়ে করা হয় আর এটা আমি আলু দিয়ে করেছি যার কারণে আমি আলুর চপই বলছি তো এখন আমি কাবাবগুলো ভেজে নিচ্ছি আর এটা একটু ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব একটা সাইড হওয়ার পর আস্তে করে উল্টে দিচ্ছি আশা করছি আমার আজকের ব্লগটাও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন সঙ্গে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে অল অপশনটি ক্লিক করে দিবেন তাহলে আমার ভিডিও ছাড়া মাত্র আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে আর আপনারা সেটা দেখে নিতে পারবেন আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা নতুন দেখছেন আশা করছি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো এর মধ্যে কিন্তু চপগুলো মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে আর একটু কালারটা ব্রাউন হয়ে গেলে আমি এগুলো তুলে ফেলব তো এই তো ব্রাউন কালার হয়ে এসেছে এখন আমি এই চপগুলো তুলে ফেলছি আসলে শুক্রবার বন্ধের দিন বাচ্চারাও চায় সেদিন একটু ভালো কিছু রান্না করি আর এটা আমি আমাদের বাসায়ও দেখেছি আমার আব্বু যখন ছিলেন আব্বু সব সময় শুক্রবারে চাইতো যে বাসায় ভালো ভালো রান্না বান্না হোক এবং আব্বুর কাছেই গল্প শুনেছি আমার দাদু নাকি এই জিনিসটা করত তো বলতে পারেন এক রকম মানে ফ্যামিলিগতভাবেই এটা আমার মধ্যে এসেছে শুক্রবার দিন চেষ্টা করি একটু ভালো কিছু রান্না করার বাচ্চারাও খুশি হয় মানে আমি আমাদের বাসায় দেখে এসেছি আবার আব্বুর কাছে শুনেছি আমার দাদুও নাকি এটা করত মানে বন্ধের দিন সব সময় বাসায় ভালো রান্না বান্না তো সেইটাই আমি ফলো করছি আর কি তো এই তো চিকেনে আমি এখন গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি যেটা ছিল না আনার পরে আমি চিকেনেও অ্যাড করে দিলাম আর এই যে আমি যে ম্যারিনেট করে রেখেছি ভেজিটেবলের জন্য চিকেনটা সেটাতেও অ্যাড করে দিলাম তো এটাও আবার মেখে তারপর আমি রেখে দিব ফ্রিজে আমি এখন ভেজিটেবলটা রান্না করব আর কিভাবে রান্না করছি সেটা একটু দেখে নিই আমি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি কিছুটা অংশ আমি কুচি করে কেটেছি আর কিছুটা আমি একটু বড় বড় করে তো পেঁয়াজটা তেলের মধ্যে একটু ভাজা ভাজা হওয়ার পর আমি চিকেন ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম চিকেনটা দিয়ে দিলাম চিকেনটা দেওয়ার পর কিছুক্ষণ রান্না করেছি চিকেনটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য তো কিছুক্ষণ পরে এই যে দেখতেই পাচ্ছেন চিকেন থেকে অনেকটা পানি বের হয়ে এসেছে আর চিকেনটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে আসলে চিকেন সেদ্ধ হতে বেশি একটা সময় লাগে না আর আমি যে বড় করে পেঁয়াজটা কেটে রেখেছিলাম সেটা এখন অ্যাড করে দিচ্ছি তো চাইনিজ ভেজিটেবলটা আসলে রান্না করা খুবই ইজি এখানে আমি আর কোনো মশলা দিলাম না যেহেতু আমি চিকেনের মধ্যে সব মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম যার কারণে এখানে কোনো মশলা দেয় নাই তো এখন আমি ভেজিটেবল অ্যাড করে দিলাম আজকে আমি এখানে পেঁপে আর গাজর নিয়েছি আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো আরও ভেজিটেবল এখানে অ্যাড করতে পারেন বাট আমি এই দুইটা দিয়েই করেছি তো ভেজিটেবলটা কিন্তু আমি আগে থেকেই একটু সেদ্ধ করে রেখেছিলাম তো ভেজিটেবলটা দেওয়ার পর কিছুক্ষণ কষানো হয়েছে এরপর এখানে আমি এখন ভেজিটেবল সেদ্ধর যে পানিটা ছিল সেটার মধ্যে আমি দুই চা চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে নিয়েছি দুই চা চামচ না সরি তিন চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে নিয়েছি পানিটা অবশ্যই ঠান্ডা করে নিতে হবে তারপর আমি ভেজিটেবলের মধ্যে দিয়ে দিলাম তো এটা এভাবে কিছুক্ষণ রান্না হওয়ার পর যখন দেখবেন যে গ্রেভিটা একটু ঘন হয়ে গেছে তার মানে রান্নাটা হয়ে গেছে আর আমি যে চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেটা এখন আমি বের করে নিয়েছি আমি এখানে ডিম দিয়ে দিলাম আসলে আলুর চপ করার সময় যে ডিমটা নিয়েছিলাম সেটারই কিছুটা অংশ রয়ে গেছে তো আমি সেই ডিমটাই দিয়ে দিলাম আর এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ার তো সবগুলো আবারও ভালোভাবে মেখে আমি চিকেনটাও রেডি করে নিয়েছি এটা এখন আমি ফ্রাই করে নিব 
তো আমি চপ ভাজি করেছি যে তেলে সেই তেলেই চিকেনটা ফ্রাই করে নিচ্ছি এখন আর চিকেনটা ফ্রাই করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন চুলাটা একদম লো হিটে রাখতে হবে আস্তে আস্তে ফ্রাই করলে এটা খুব ভালোভাবে ভেতরটা হবে অনেক সময় দেখা যায় তাড়াতাড়ি করে আগুন বাড়িয়ে ফ্রাই করলে ভেতরে অনেক সময় হয় না কাঁচা থেকে যায় যেটা আসলে খেতে ভালো লাগে না তো যার কারণে চেষ্টা করবেন যখনই চিকেনটা ফ্রাই করবেন একেবারে লো হিটে রেখে চিকেনটা ফ্রাই করার জন্য তো চিকেনটাও ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে আমি এখন তুলে নিচ্ছি এটা ব্রাউন কালার করে ভেজে নিয়েছি আর একেবারে লো হিটে আমি ফ্রাইটা করেছি রান্না বান্না শেষ আমি টেবিলে খাবার নিয়ে নিচ্ছি তো আমি এক একে টেবিলে খাবার নিয়ে নিচ্ছিলাম আমরা কিন্তু চাইলেই আমাদের দিনটাকে সুন্দর করে তুলতে পারি এভাবে একটু বাচ্চাদের পছন্দের রান্না বান্না করে তখন কিন্তু আসলে বাসাতেই অনেক আনন্দ করা যায় আর যদি আমরা চাই আর কি একটু কষ্ট হয় রান্না বান্না করতে একটু সময় লাগে বাট যখন বাচ্চারা সেটা দেখে খুশি হয় সেটা আসলে অন্যরকম একটা ভালো লাগা তো আশা করছি আমার আজকের প্রত্যেকটা রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর আপনারাও কিন্তু এগুলো বাসায় ট্রাই করবেন আর এখানে আমি একটা সস করে নিয়েছি সেটা রেসিপিটা আজকে আর দেয়া হলো না তো এর মধ্যে সবাই খেতে চলে এসেছে আর বিশেষ করে চাইনিজ ফুডটা আফরার খুবই পছন্দ ও দেখা যায় রিচ ফুডের মধ্যে চাইনিজ ফুডটাই খেতে বেশি পছন্দ করে তো এই তো আমি সবাইকে খাবার দিয়ে দিচ্ছি আর আশা করছি আমার আজকের ব্লগটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর ফ্রেন্ড আর ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন তো আমরা সবাই চাইলেই আমাদের সময়টা সুন্দর করে তুলতে পারি আনন্দময় করে তুলতে পারি এটা আসলে সম্পূর্ণ নিজের একটা ব্যাপার আমি আমার কিন্তু ভালোই লাগছে এই বন্ধটা তো আমি আমার ব্লগটা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন বাই বাই